ラクーマクッキング今日は時間がなくても大丈夫アイデアがあればでおなじみ料理教室キッチンスタジオマムで活躍中忙しい主婦の味方川添貴子さんの登場です川添さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさあ今週は差し替えなし、はい、12分で完成スピードお花見弁当というテーマでお送りしています、はい、今日はこちらを作りますはい彩りもいいですね簡単サンマのかば焼きサンド弁当、はい、えサンマのかば焼きサンド具沢山オムレツそしてデザートの蜂蜜いちごまで三品を12分で作ってしまうということですねはい、はいまあ、川添さんもともとスピーディーですもんね。どうですかね。今日はい、まあ、でも、あの忙しい朝の朝ごはんとかにもぴったりなね、メニューになってますんで、でねはい、ぜひ参考にしてみてください。はい、さあ、いきますよ。はい、いいですか。はい、それでは、十二分、クッキングスタート。はい、はい、では、まずね、具沢山オムレツのね、具材からいきましょう。はい、これ切っていきますね。はい、これじゃがいもなんですけども、今日新じゃが使いました。新じゃがね、皮ごといけますのでね、はい、やっぱりこう忙しい時には便利かと思います。皮付きいいですね、はい。いいですよね。はい。はい、はい、切っていきますね。はい。はい。<笑>はい、さん、はい、いろんなところから早い早い早いって。早いで,ね、<笑>でもないです。今日十二分なのでね。どんどん切っていきます。今まではスピードを抑えていたんですね。そんなことないんですよ。川田さん本気出せばそれぐらいのスピードが出るわけですね。<笑>です早いのね。早い。<笑>さっそといきますからね。これマッシュルーム入れます。はい。やっぱりあのキノコ入れるとね味が良くなりますのでね、はい。やっぱりここは少し入れた方がいいと思います。はい、これもピーマンですね。今日は緑色と赤いのを用意しました。やっぱりねお弁当なので彩りがいいのでね。そうですね。はい。じゃこれぐらいですかね。はい。はい、切っていきます。あやっぱりいつもより早いですよ。そうですか。えー、はい。そう言われるとなんかね緊張しますよね<笑>今日でソーセージ用意しましたけどもこれがねあのベーコンとかハムなんかでもねいいと思いますよはいよいしょできました本当でも具沢山ですねそうなんですよ、はい、あのやっぱり卵で包んでしまうとね、うん、あの知らない間にねいろんなものが取れますのでねやっぱり卵焼きにすると便利ですよねはいじゃあ切れた具材はねちょっとねここにね一応入ってもらいましょうはい、はい本当あのお好みでいろんな具材を食べしてもいいですね。そうですそうです。うんうん、あの今日ねピーマンとか入れましたけど今からならアスパラとかねあのインゲン豆なんかでもねいいと思います。はいじゃあこれね入れときましょう。はいはい、はい、じゃあいいですかこれお願いします。はい、じゃあね、はい、卵の方行きましょう。はい、はい、ボウルの中へね卵を割っていきますね。はいよいしょはいすいませんはい。はい、卵割りました。残り10分です。はい、大丈夫です。じゃあ割れたら<笑>あカラーが入ってます。ちょっと取っておきましょうね。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、はい、じゃあねこれ味付けていきます。はい、まずねこれマヨネーズが入ります。はい。はい、マヨネーズ入りました。はい。小さじ2のマヨネーズが入りました。はい。そしてこれね、はい、牛乳ですね。はい。大さじ1です。でね、はい、今日はね手早くということでねコンソメ使います。はい。はいコンソメの下流ですね。小さじ一弱。はい。でこれでちょっとね、溶いていきますね。はい、これでもうおじつけ大丈夫ですのでね。はい。胡椒はいいですか？あ、胡椒入れましょうね。忘れてました。はい、やっぱりちょっと焦ってますよね。胡椒入れましょう。<笑>はい。はい。じゃあ胡椒入れました。いいですね。はい。大丈夫です。今できる女性のちょっと可愛げを見たみたいなね。<笑><笑>はい、ええ、じゃあ、やっぱ、やっぱりこうね、うん、そうですね、はい、はい、じゃあ、卵を溶かしました。はい、はい、じゃあね、オムレツの方を作っていきましょう。はい、ラップを引いた容器があるんですよね。そうなんですここうん、今日はね、あ、残り九分ですね。はい、大丈夫です。今日はフライパン使えません。そうなんですよ。ここお弁当自体、一個もフライパン使わずに。そうなんです。やっぱりね、はい、あのお弁当作るとね、あと片付けが大変なんですよね。でも、あと片付けをね、ラックチンにということで、ね、今日はね。電子レンジ使っていきますね。はい。はい、じゃあ具材をこういうふうに並べたらここへ卵を流していきますね。はい。よいしょ。はい、流しました。はい。でちょっとね、鳴らしましょうよね。はい。こうやって、じゃあのこの容器の蓋ありますよね。はい。はい、じゃあこれ蓋をね少し被せて。はい。はい。これで電子レンジね。耐熱容器にラップを敷いておいて、はい、その上に蓋をこれ軽くですね。はい、そうです。カッチリ敷いてないですね。はい。でこれ500ワットで2分ほどかけてください。はい。はい、大丈夫ですか。はい。いいですか。はい。じゃあ次いちごいきますよ。はい。OK、はい、じゃいちごの方を切っていきます。使いましょうね。はい。いちごはねもう半分に切ってください。はい。半分にします
残り八分です。はい。よし。いちごもね、今ね、美味しくなりましたもんね。はい、じゃあ、これ切ったら、ここにね、置いておきましょうね。ねですか、でも、もう三分の一は経過しました。<笑>はい、置いておきますよ。はい、じゃあ、これをちょっと置いといてください,、はい。はい、じゃあ、次ね、ロールパンの方行きましょう。はい、今日ね、ロールパン使います。ロールパンね、切れ目入れたいんですけれども、はい、すいません。これね、えっとね、入れるときに、斜めに入れるんですよ。うん、ちょっと、こういうふうに斜めにね。そうするとね、こう口が開いて、綺麗なんですよね。ああ、なるほど。はい、こんな風に斜めに入れておきましょうね。真横じゃなくて、そうなんです。斜めに入れる。はい、はい、はい、斜めに入れたらば、中のね、ソース作っていきましょう。はい、はい、これマヨネーズとマスタードです。あんの蒲焼きサンドですね。はい、じゃ、この中へね、入れていきますね。本、う、当、ん、無駄がないです。はい、結<笑>構いいですか、すいません。でも、いつもみたいにあんまりかまってくれない。そうですよね。<笑>そこがちょっと燃えるポイントですよね。<笑>はいはい、もうちょっと相手してほしいんですけど。じゃあねこれね切り口塗っていきますこれねバターを塗っていきますねバターなんですけれども、はい、このね上っかにバターを塗ってくださいこんな風にねあむさん見せてくださいよ、うん、上にバターはい、はい、上っかにね水分が多いものを振るのでねちょっとバター塗っとくとね、はい、あのし,しとらないというかねそういうこともありますでここにねたっぷりした皮にねこういう風に先ほどのこのマスタードマヨネーズをたっぷりのせますね下に、はい、マスタードマヨネーズはいじゃあこんな風にのせてお山さんあとお願いできますか。あ、これ同じようにやればいいですね。はい、上側にバターで、はい、上タはい、下側にマヨネーズですね。はい、じゃあここを置いていますね。じゃあ後のね野菜とか切っていきますね。はい。よし、まずねトマトなんですけども。サンドイッチに入れる野菜ですね。うん、はい。じゃあこれねえっと半月切りにしたいので、はい。い真ん中にいいとこ取りましょうね。はい。あ電子レンジがいいんじゃないですか。やっていきましょうか。あじゃあやっててください。いってきますので。いいではい。二、はい、<笑>分電子レンジが経ちました。はい、電子レンジちょっと見てみましょうね。はい、これなんですけども一度ねこれねまだ固まってないんですけど混ぜておきましょう。こうするとね火の通りがね均一になるのでね。なるほど。うん、面倒でも一応出していきましょうね。はい。はい。はい。でこれもう一回さらに蓋をします。はいじゃあ、おやさん、いいですか、はい、これ五百ワットで二分もう一回ですね、はい。はい、じゃあ、トマトが切れたところで、次にね、玉ねぎの方を切っていきますね。よいしょ。半分に切りましょうかね。はい、はい、切りました。大丈夫ですか。大丈夫です。ちょっと、あの、はい、今、二分にしてるところです。はい、お願いします。はい。五百ワットで二分。つまり、玉ねぎが切れました。これを置いておきましょうね。はい。もう玉ねぎが切れて、はい、切れました。ちょっと目を離した時に、はい。<笑>じゃあね、あとね、中に入れていくサンマの方へね、はい、美味しくしていきましょう。はい、これ用意したのがね、大葉なんですよ。はい、はい、こうやって大葉ね、二枚を並べて、はい、で,で、これ。残り五分ですよ。ここに巻いていきますね。はい、くるくると巻いていきましょう。サンマのかば焼き、はい、これ缶詰でよくありますね。そうですよ。ね、あの、はい、やっぱり忙しい時ね、こういうあの味のついたものをね、利用されると早くできますよね。ただこれやっぱりお魚ですのでね、大葉巻いとくとね、香りが良くなります。はい、これできました。じゃあサンドイッチの方も作っていきましょうよね。作っちゃいますか。はい。うん、はい。はい。じゃこれをね、まずこれ乗せます。はい、そして、ね、僕が乗りましたこれ。ですよね。綺麗に出てます。大丈夫です。で真ん中いいとこ乗せました。<笑>そしてねこれ上の。はい、たまねぎね。もうちょっと褒めてくれるんですね。<笑>いいです。これじゃないですね、はい。そしてね、いいですか。これあの<笑>これ作ってますので、ね。もう邪魔しません。はい。これちょっとこんなの入れておきます、はい。これハンバーガーとかによくありますね。すねはい、いいですよね。こういうケースに入れておくと。うん、はい。はい、これもう一つも作っていきます、はい。これはキッチンペーパーとか折りたたんでるんですね。そうです。はい。はい、で、玉ねぎもほんのしていきます。で、玉ねぎなんですけどもね、これあの。か強みがあの辛みがあるんですけれども、はい、もし辛みが気になるようでったらね、はい、あの水にさらしてください。はい、でもあの結構、うん、お魚なのでね、結構あの辛みが効いた方が美味しく召し上がれると思います。残り四分ですよ。大丈夫です。<笑><笑><笑>じゃあもうね盛り付けて、あ、さっきねいちごの方行きましょうかね。いちごしあげますか。はい。うんはいちごこれ蜂蜜が入ってます。はい。でこの中にねレモン汁を入れます。はい。はい。はいはいえー、蜂蜜小さじ二にレモン汁小さじ二分の一が入りました。はいはい、ここにいちごを入れてください。これ入れればいいですか。入れていいですよ。はい、はい、入れてください。はい。はい。よいしょ。はい。でこれこんなあいときますね。いちごね生のまま入れてもいいんですけども、ちょっとねあの表面がこうあの干からびてるっていうかねあの水あのちょっと水分が飛んだりしますのでね、うん、こういうふうに蜂蜜と合わせておくとね食べやすくもなりますね。はい。はい。先ほどの、はい、今電子レンジになりましたね。じゃあ,あの一応取り出してください。<笑>はい
。熱くないですか。はい、じゃあ、先にお弁当の方詰めていきますね。はい、じゃあ、置いといてくれて大丈夫ですか。はい、じゃあ、お弁当の方ね、先に詰めていきますね。はい、はい、大丈夫です。じゃあね、えっと、どうにもそうかな、こう、ちょっとこういうふうに盛りましょうか。はい、そしてこっちもね、こんなふうに入れましょうか。はい、そしていちごの方ね、ここへ入れましょうよね、先にね。はい。はい、な,なるほど真ん中に用意して、うん、そ,そ,そこにいちごが入るいちご入りましょうね、はいはい、あでもいちごが入ると色取りがぐっとよくなりますね,いいすねお,お弁当やっぱ赤いのが入ると綺麗ですよね、うん、でここへねちょっとね先ほどの、はい、ミントの葉ねこれをちょっと青いのを入れるとねやっぱりいいのそれからミントの清涼感がね結構いちごと合うんですよねなのでちょっとこの辺はミントを散らしておきましょうはい、これぐらいでいいかな。ミントを飾って。はい。はい、あとね、ここにオムレツが入るので、はい、ここにね、葉っぱをのしておきましょう。残り2分です。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。で、ここへちょっと置いておきましょうかね、はい。はい。そして、さあ、オムレツです。はい。はい、オムレツなんですけども、はい、これラップ引いておいたのは、はい、取り出しやすいんですよ。こうすると。おお、なるほど、ね。すぐ取れるでしょ。はい。で、ちょっとね、まだ暑いですけども、ここ余裕があれば、もう少しちょっと粗熱取ってくださいね。あ粗熱を取った方がいいですよね。あの、あ、おきますよ。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はい、じゃ、これ。粗熱を取ったら。そうなんですよ。もうちょっと切りやすい。もう、うん、あの、はい、固まってきますのでね、卵は今ちょっとね。うん、じゃ、皆さん、本当十二分に縛られてない時には、うん、あの、もうちょっと時間を置いて切ると。すごい形よく三角に切れる、ねね。はい、じゃ、これね、盛り付けていきましょう。はい、このね、三角のところでこう踏み入れていきましょうね。オムレツがね、そうなんですよ。これね、作ったと思えないほど柔らかいんですよね。そうなんですよ。で、これなのでね、あの忙しい朝のね、はい、切りました、うん。朝ごはんの時とかでも大丈夫ですよ。一分切りました、はい。大丈夫ですよ。はい。<笑>はい。じゃあこれほとんど仕上げです。あとね、ケチャップかけていきましょう。なんかこう落ち着き払った大人の女性に翻弄されてる感じがありますね。はい、す<笑>ちょっとね、あの、よいしょ。パセリ。はい、これで出来上がりです。はい、どうぞ。出来上がっちゃいました。大丈夫でしょう。はい、と余裕がありました、ね。余裕がありましたね。<笑>残り三十秒残して。じゃ、この三十秒ね、この辺片付けるとね。片付けるとね。さすが。撤収の時間も込みで。はい。そうするとちょうどいいかと思います。だって今日ね、フライパンとか使ってないから洗い物も少ないですもんね。んうん、あのお出かけするときもさっといけますのでね。はい、パウドさんは、えー、片付けの時間も込みで、<笑>えー、見事12分で簡単サンマのカバ焼きサンド弁当完成です。はい、さあ、今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。サンマのカバ焼きは大葉を巻いて臭みを和らげ、風味をつけました。そして。蜂蜜いちご、えー、旬のいちごを使った簡単なデザートを添えていますはいこちらおすすめですそしてオムレツなんですがレンジで加熱で簡単に作りました具だくさんですが加熱途中で一回混ぜておくとムラなく火が通ります彩りも綺麗ですねさあそれでは先生さんどうぞお召し上がりください本当、はい、ピクニックに持って行きたくなるような色鮮やかなお弁当<笑>そうですよいただきます、はい、ピクニック行こうかって言った十二分後には出発できるってことですねできますよね、はい、サンドイッチからいただきますはいどうぞ、はい、うわ美味しいこれマヨネーズとマスタードソース簡単でいいですね。そうですね。であと大葉がね、やっぱりあの魚臭いの消してくれると思います。うんうん、あ、これ大葉はあった方がいい。いいですね。はい。あ、オムレツ。はい。はい。はい、<笑>せっかく綺麗に盛り付けたのに、散らかさないでください。<笑>ぐちゃぐちゃにしない。<笑>おお。美味しい、はい、野菜がいっぱいゴロゴロと、うん、そうなんですやっぱお弁当って野菜が少なくなるのでね<笑>こんな風に卵の中入れるとね、はいうんはい、今はっきりあれですね外にこぼしたウインナーを食べたのがしたね<笑><笑>うん具材で変えた方が面白いかもしれないですね,ですね、うん、またあのレンジで作ったと思えないほどこうオムレツのふわふわ感で残ってますよね残ってますそうレンジで十分ですよね。レンジで作ったの忘れてましたよ。でも朝ごはんにフライパンちょっと使いたくないですよね。ねうん、わざと出かけるのちょっと火の元が心配だから。そう,そう,そう火の元ですよね。ですよね。はい、極力朝火
ぎ使いたくないですよね。はい。朝ごはんにフライパンは使いたくない。また今日も先生さんの名言が飛び出してきた。はい。川添さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。<笑>さあ明日は野菜ソムネの花井さんに栄養バッチリ彩り弁当を教えてもらいます。こちらも楽しみに。